ഉള്ള ഒരു തലമുറയെ ആവേശത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിച്ച ചിത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദ ലയൻ കിങ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഫോട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് ആനിമേഷനായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഡിസ്നി വീണ്ടും ലയൻ കിങ് എത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ ഉയർന്നത് വാനോളമാണ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ മുഖം മാറ്റിയ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി എത്തിയ ചിത്രത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് പ്രമുഖ സംവിധായകനായ ജോൺ ഫാവ്രോയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ആദ്യ ചിത്രത്തിന് ലോകമെമ്പാടും പ്രായഭേദമന്യേ വലിയൊരു ആരാധക ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഈ ചിത്രവും വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉയർത്തിയാണ് തിരശ്ശീലയിലെത്തുന്നത് പ്രൈഡ് ലാൻഡ്സ് എന്ന മൃഗരാജ്യത്തെ രാജാവായ സിംഹ മുഫാസയുടെ മകൻ സിംബയാണ് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം മുഫാസ എന്ന സിംഹ രാജാവിന്റെ മകനായി ജനിക്കുന്ന സിംബയ്ക്ക് രാജാവ് എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുക അത്ര എളുപ്പമല്ല വർഷങ്ങളായി മുഫാസയും സഹോദരൻ സ്കാറും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത സിംബയുടെ യാത്രയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും സ്കാറിനാൽ അച്ഛൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നതോടെ സിംബയ്ക്ക് രാജ്യം വിടേണ്ടി വരുന്നതുമാണ് ആദ്യ പകുതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് യുവാവായ സിംബ തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട പ്രൈഡ് ലാൻഡിലേക്ക് തിരികെ വന്ന് അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നതും ശത്രുക്കളെ നേരിടുന്നതുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം ലയൺ കിങ്ങിന്റെ പുതിയ രൂപം ഇറങ്ങുമ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആധുനിക മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഒരു തടസ്സമായി അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് ചിലരെങ്കിലും വിമർശനം ഉയർത്തിട്ടുണ്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിത്രം കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് അങ്ങനെ ഒരു കുറവും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം അമേരിക്കയിൽ മാത്രം നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്ക്രീനുകളിലാണ് ചിത്രം വെള്ളിയാഴ്ച പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയത് യു എസിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന പെയ്ഡ് പ്രിവ്യൂ പ്രദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മില്യൺ ഡോളർ ചിത്രം നേടി ഞായറാഴ്ച വരെ നീളുന്ന ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ചിത്രം നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മില്യൺ ഡോളറിനടുത്ത് നേടുമെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിരുത്തൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന മാർക്കറ്റുകളിലും ഈ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെയാണ് ചിത്രം എത്തിയതെങ്കിലും ചൈനയിൽ ഒരാഴ്ച മുൻപേ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിരുന്നു ചൈനയിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ഇതിനകം എഴുപത്തി ആറ് മില്യൺ ഡോളറും നേടി ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ പ്രധാന മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ ജംഗിൾ ബുക്കും അവഞ്ചർ സീരീസും അടക്കം കളക്ഷനിൽ അത് മുൻപ് തെളിയിച്ചതാണ് ലയൺ കിങ്ങും അതിന് തുടർച്ചയാവുകയാണ് സ്പൈഡർമാൻ ഫാർ ഫ്രം ഹോമിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് ഈ കളക്ഷൻ പത്ത് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് കോടിയായിരുന്നു സ്പൈഡർമാന്റെ ആദ്യ ദിന ഇന്ത്യൻ കളക്ഷൻ നിർമ്മാതാക്കളായ ഡിസ്നി ചിത്രത്തിന്റെ ബജറ്റ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ ഡോളറാണ് അതിനായതെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഈ വാരാന്ത്യത്തിലെ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലേക്കാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ്